অনেক কষ্ট করে হলেও অবশেষ বাসাটা আমি খুঁজে পেলাম ব্যাচেলের হিসেবে ঢাকা শহরে বাসা ভাড়া পাওয়াটা যে কত কষ্টে সেটা আমার মতো ভুক্তভোগী ব্যাচেলারই জানে তুষার সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ হয়তো তিনি আমার কষ্টটা বুঝতে পেরেছেন সেজন্য আমাকে বাসাটা ভাড়া দিয়েছেন मेने अंश मरहुमारोमा घर चपाएं जी नतुन भाड़ाटीसल कबीरिंग चाबी छात्र 
আসলে আমি বুঝতে পারিনি আমি অন্য একজনকে ভেবে আসলে কথা বলে বলছিলাম জিনিসটাকে সেটা আপনার কথাতেই বুঝতে পেরেছি আসলে যদি বাইরে স্ত্রী হন তাহলে এখানে বিয়ের কথা কেন আসলে আসলে আপনি ভুল ভাবছেন আমি বাড়িওয়ালা স্ত্রী নই আমি হচ্ছে ওনার একমাত্র শালিকা আচ্ছা তুলা ভাইয়ার আপু হসপিটালে গিয়েছেন আমি আপনাকে চাবি পাঠাচ্ছি কেমন ঠিক আছে ভালো मन আবেগের এই লাগামহীন ঘোড়ায় চড়ে যারা সুখ খুঁজতে গিয়েছে তারা কিন্তু বাস্তবতার কষাঘাতে একটি পরাজিত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে আমি বলি কি তুই তোর দুলা ভাই বন্ধুর বিষয়টা একটু ভেবে থাক একটু সিরিয়াসলি নে তুই আমি যে ভাবিনি সেরকমটা নয় আপু আসলে এখন আমি বিয়ে করতে পারবো না দেখছো দেখো আমি শিওর রিয়ার এই অতিরিক্ত জেতটাই একদিন ওর জীবনের কাল হয়ে দাঁড়াবে হ্যাঁ সে তো দিনের আলোর মতোই আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এই খুব দরকার ছিল না ওই রুমটা ভাড়া দেয়ার বাড়িতে তুমি আপদ জায়গা নিয়ে আসছো আহা তুমি আপদ বলছো কেন তারা তো লক্ষ্মী লক্ষ্মী এই লক্ষ্মী মানে কি আহা তারা বাসায় থাকে বলেই তো তোমাদের মতো ভাবীরা আপুরা বড় বড় শপিং মলে গিয়ে ব্র্যান্ডের পোশাক কিনে ওয়ার্ড্রপ বোঝাই করে তোমরা সংসার চালাতে পারো সো তাদেরকে তোমরা সম্মান করো শোনো তা না হয় তোমার কথা মানলাম কিন্তু তাই বলে এত জোরে জোরে শব্দ করবে নিশ্চয় ওই বেটা দেয়াল ফুটো করছে লোহা গাড়ার জন্য এই তুমি তাকে বলো নাই যে দেয়ালে ফুটো করা যাবে না না বলি নাই কারণ যুদ্ধে যাওয়ার আগেই যদি সেনাপতিকে বলা হয় যে তার পরাজয় নিশ্চিত তাহলে কি সে যুদ্ধে যাবে নাকি উল্টো পথে দৌড়াবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি গিয়ে তাকে বলে আসছি আমি বুঝছি না এই লোকটা সবসময় ভারাঠিয়াদের পক্ষে কথা বলে রুমে আপনি আর যাই কিছু করেন উচ্চ শব্দ করতে পারবেন না কারণ আমার স্ত্রী এটা পছন্দ করে না ও জি জি আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া মনে হয় স্ত্রীকে খুব ভয় পান না দেখুন আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনি নাক করাবেন আমি যেটা বলছি সেটা মেনে চললেই ধন্যবাদ ভাই আর একদিন এসে খাবো আচ্ছা আপনি কি ফিরে কাটতেই হবে জাস্ট একটা মানে একটা গালি নাও হয়ে যেত ঠিক আছে একটাই গার্ডেন তবে কিন্তু বাড়িটা মারবেন খুবই আসতে দেখে তো মনে হচ্ছে বাড়িওয়ালা সেই অহংকারী শালিকাটা কিন্তু সেই অফিস টাইমে যাচ্ছে কোথায়
ও তাহলে কি আমার মতো সেও জব করে হুম প্রথম দিন অ্যাক্সিডেন্টলি একটু কথা হয়েছে বলে এখন সে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে ছেলেরা তো ব্যক্তিত্বহীন হয় কিভাবে বুঝিনি কিছু বলবেন আসছিলাম <laughs> দেরি করে গেলে তো মনে করেন যে অফিসে গালি খেতে হবে এটা তো খুবই খারাপ কথা সময়ের কাজ সময় না করলে গালি তো একটু খেতেই হবে ভাই তা আপনার অফিস কোন দিকে উত্তর এগারো নম্বর সেক্টর ও তাই নাকি আরে আপনি আসুন আমার সাথে তার মানে তুমি টেস্ট গুলো করাতে যাবে না না যাবো না অনেকদিন ধরেই তো ওগুলো করলাম লাভ কি বলো বুঝতে পারছি ঠিক আমিও তো বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করছি বাচ্চার মুখ থেকে বাবা ডাকের জন্য তাহলে তোমার টেস্ট গুলো করতে এত অনীহা গেল তুমি যাও না টেস্ট গুলো করে আসো না অভিমানে কাজল অভিমানে কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করতে করতে আমি বোরিং হয়ে গিয়েছি আমি আর বাচ্চা কাচ্চার জন্য টেস্ট করাতে চাই না আল্লাহ তালার ইচ্ছা হলে এমনি হবে এমনি হবে তোমার চেষ্টা করতে হবে না তাই তাহলে কি সত্যি চেষ্টা করতে হবে কাছে আসবো না আহা আমি তো তোমার কাছে যাচ্ছি না হ্যাঁ চেষ্টা করতে বলতেছো তুমি তাই আমি তোমাকে চেষ্টা করার জন্য আহারে ডায়রি ছাত্র জীবনে এই ডায়রি ছিল একমাত্র অবলম্বন আজ ডিজিটাল যুগে এসে এটা ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে মনে হলো ওটা একটা চিঠি কিন্তু এই ডিজিটাল যুগে বাস করে চিঠি নিয়ে এত কৌতূহল কেন আপনার কাছে হয়তো সাদা কাগজের উপর কালি আবরণ মনে হতে পারে 
কিন্তু আমার কাছে এটা আমার জীবনের গল্প সরি ভাইয়া আসলে আপনার পারমিশন ছাড়া ডায়েরিটা আমার ধরা ঠিক হয়ে আই এম সো সরি না ইটস ওকে নো প্রবলেম জানি थैंक यू सो मच मन हमारे संगे जमे तब एक शर्त आज छोट भाई की आपनी ना तुम बोलते ओके नो प्रब्लेम तुम्हें फोन कर सब बोले ना शुन তোর সাথে একটা শলা পরামর্শ করতে আসছি শলা পরামর্শ কোন বিষয়ে আরে তোর দুলা ভাইয়ের বিষয়ে মাঝে মাঝে তোর দুলা ভাই এমন রোমান্টিক ভাব করে মনে হয় যেন সব ঠিকঠাক আছে কিন্তু সে সুযোগ পেলেই ওই যে নিচতলার ভাড়াটি আছে না তার রুমে গিয়ে বসে থাকে আমার কিন্তু এই বিষয়টা না একদম সুবিধার মনে হচ্ছে না আচ্ছা আপু দুলা ভাই যদি নিচতলার ভাড়াটির সাথে গল্প করে তাহলে তোমার সমস্যাটা কি কি বলছিস তুই মালিক যদি নিজে ভাড়াটিয়ার ঘরে গিয়ে আড্ডা দেয় তাহলে তো সেখানে মেয়ে মানুষ আসতে সময় লাগবে না মানে আচ্ছা আপু দুলা ভাই সম্পর্কে তোমার এমন ধারণা হবার কারণটা কি তুই জানিস না রিয়া তোর দুলা ভাই দেখিস না সারাক্ষণ ফেসবুকিং ফেসবুকিং এই গভীর রাতে মোবাইলটা ধরে টিটি টিটি করে হাসে আর তাহলে বোঝ এরকম তার সাথে সে করে সেটা তো আমি নাটক বা সিনেমার দৃশ্য দেখে হাসতাম আমার সুইট শালিকার সামনে যেভাবে আমার নিজ পঞ্চায়েত করছো তাতে কিন্তু আমি একটা ডিসিশন নিতে বাধ্য হচ্ছি ডিসিশন কি ডিসিশন দলা ভাই কেন পাগলকে নৌকা ডুবানোর কথা মনে করিয়ে দিলে পাগল তো নৌকা ডুবাবেই তা আমিও একটু চেষ্টা করে দেখি খবর ধর এই যে মুখে বলছ না এইটাই কিন্তু শেষ রিয়া তোর দুলা ভাইরে আমি যদি শুধু হাতে নাতে ধরতে পারি না ওই দিনই একদম খবর করে দিব দেখছিস गभर भलोबाशारहिप्रकाश आसले आपु कख चाय आपुर दूरे थे बुजते पे ती আচ্ছা সেটা না হয় তোমার বোনের সঙ্গে আমি পরে মিল মিশ করে নিব কিন্তু শালিকা তুমি আমাকে একটা কথা বলো তো এত করে বলার পরেও কেন বিয়ের পিড়িতে বসতে চাচ্ছ না নাকি মনটা কাউকে গিফট করে সারে আর ফেরত পাও না বুঝেছি আমার কথাটাই মনে হয় ঠিক না দুলা ভাই বিষয়টা আসলে সেরকম না আসলে ভালোবাসা ঘর সংসার সবকিছু করতে গেলে না মনের ভিতর থেকে একটা সাপোর্ট দরকার হয় কিন্তু আমার বেলায় আমার বেলায় সবসময় ঘটে তার উল্টোটা আমি কিন্তু তোমার যুক্তিতে একমত নাই পথ চলতে গিয়ে মানুষের ভুল হতেই পারে আর সেই ভুলকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে এটা কিন্তু ঠিক নয় চেঞ্জ ইউর মাইন্ড থিঙ্কিং অ্যান্ড এনজয় ইউর সেলফ আমি বলছি না যে আমার বন্ধুকেই তোমার বিয়ে করতে হবে তবে তোমার যদি কেউ থেকে থাকে সেটা তুমি আমাকে বলতে পারো বাকিটা সব আমি দেখে নেব আর যদি তুমি কাউকে না পাও তাহলে আমার সঙ্গেই পক্ষি দিতে পারো তাতে কিন্তু আমি কিছু মনে করব না আরে শালিকা তুমি আমার ইমোশনে এমন ভাবে হিট করলে যাক শোনো টর্নের আসার আগে কেটে ঠিক আছে
তুমি কোথায় হারিয়ে দিবো আমাদেরকে আর কি তোমাকে আর কখনোই খুঁজে পাবো না কখনোই এভাবে বলিস না মা আমার কলেজে তো ফেটে যায় আমি বলি কি মা তুই তোর জীবনটা আবার নতুন করে সাজা প্রশ্নই আসে না কারণ তোমরা যেরকম আমার জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছ তেমনি আমার মনটাকে নষ্ট করে দিয়েছ পৃথিবীর কোনো বাবা মাই চায় না তার সন্তানের জীবন নষ্ট হোক কিন্তু মা নিয়তের লিখন যে বিধাতার হাতে খবরদার তুমি আমাকে মা বলবে না কারণ আমি তোমাকে মা বলে স্বীকার করি না তুমি হচ্ছে সেই মা যে মা কিনা নিজের মেয়ের ভালোবাসাকে নিজ হাতে শেষ করে দিতে পারে সেই মা আমার কখনো মা হতে পারে না সো ইউ ডোন্ট কল মি নেভার এভার ইউ কল মি আই হেট ইউ আই জাস্ট হেট ইউ এটা কি করে হয় বল মা আমি যে তোর মা আমি বলি কি মা তুই আমার কাছে ফিরে আয় আমার কাছে ফিরে আয় মা আমাকে আর কষ্ট দিস না না সেটা আর কখনো সম্ভব না কারণ তোমরা আমার আর কোনো ছোট আমার কষ্টের কথাগুলো তোমরা শুনি তোমরা নিজের হাতে আমার লাইফটাকে শেষ করে দিয়েছো কি করে পারলে আবার তুমি আমাকে মেয়ে বলে দাবি করো হুম আমি তোমাকে কখনো বা বলে স্বীকার করি না আর তোমরা দুজন মিলে আমার জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছো আর আজকে এই কারণে আমি অপূর্ণ আজকে এই কারণে আমি অসুখী তোর তোর বাবা তো তোর চিন্তা করতে করতে হার এটাকে মারা গেছেন তুই কি এখন চাস আমারও এটা হোক আমিও মারা যাই প্লিজ মা এই সমস্ত ইমোশনের কথা বলে আমাকে দুর্বল করার একদম চেষ্টা করবে না তাছাড়া তুমি এতদিন হয়তো বুঝে গেছো কাউকে কাঁদে কেউ কখনো সুখী হতে পারে যেমনটা তোমরা পারোনি যেমন আমিও পারি তাই শেষবারের মতো অনুরোধ করছি তোমরা আর কখনো আমাকে ফোন দিবে না আমাকে বিরক্ত করবে না আমি একা থাকতে চাই জাস্ট একা আমি ফোন না দিলে যদি তুই ভালো থাকতে পারিস তাহলে আমি আর কোনো দিন তোকে ফোন দেব না কোনো দিন না আমি তবু চাই তুই ভালো থাকিস তুই ভালো থাকিস আমি তোকে আর দেবো না তোমাকে তো চার কথা বললেই তুমি এক ঘন্টা পরে চা আনো তাতে কি মেজাজ ঠিক থাকে আমার বন্ধু মাহমুদ হ্যালো বন্ধু কেমন আছিস রে কি ভালো নেই কেন রে কি কারণ সরি বন্ধু দেখ বিয়েটা করবে আমার শালিকা আমি তো করব না আর এ ব্যাপারে আমি তোকে কোনো হেল্প করতে পারছি না কারণ আমার জানা মতে ওর কোনো অ্যাফেয়ার নেই আচ্ছা শোন বন্ধু তোর সঙ্গে আমি সামনা সামনি পরে কথা বলবো এখন বাই দেখছো এখন আমি কি বলবো বলো তো শোনো এখন আর কি করবো বলো যার বিয়ে নিয়ে এত টেনশনে আছে আমরা সেই যদি গুরুত্বটা না বুঝে তাহলে আমাদের আর কি করার 
কারেক্ট তবে আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি ও অস্বীকার করল কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয় রিয়ার অ্যাফেয়ার আছে শোনো আমার বোনের যদি কারোর সাথে অ্যাফেয়ার থাকতো না তাহলে ও এতদিনে বাচ্চা কাচ্চা স্বামী নিয়ে ঘুরে বেড়াতো ওরে পাবারে উড়ো জাহাজ কেনার আগেই আকাশে ঘুরার শখ মানে এই সামান্য কথার অর্থ যে বোঝে না তার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি এই শোনো আমারও না তোমার সাথে খেজুরি আলাপ করার কোনো ইচ্ছা নাই আমার রান্নাঘরে অনেক কাজ আছে আমি এখন যাব আমি বুঝলাম না এই মহিলা সবসময় মেজাজ নিয়ে কথা বলে এর নাট বল্টু কি ঢিলা হয়ে গেছে কিনা আল্লাহই জানে আবার তার বোনটাও সেম এত করে বলার পরেও সে বিয়ে করবে না ঘরের ভিতর ঘাপটি মেরে বসে থাকবে তো চার্জ নাই দেখি ঠিক আছে চার্জ দিয়ে আবিদের রুমে গিয়ে আড্ডা মেরে আসে চা চক্রের পর্ব তো শেষ করলাম এবার শুনতে চাই আপনার পরিবারের কথা পরিবার বলতে আমার তেমন কেউ নেই আমার বাবা মারা গেছেন অনেক ছোটবেলায় আজকাল অফিসের কাজে অনেক ব্যস্ত থাকতে হয়তো তাই বাসায় ঠিক মতো সময় দিতে পারি না আজকে আবার আপনার ভাবি একটু তার বোনের বাসায় বেড়াতে গেছে হাতেও সময় ছিল তাই ভাবলাম আবিদ সাহেবের এখানে একটু ঢু মেরে আসি খুবই ভালো করছেন আমিও তো মাঝে মধ্যে আবিদকে এসে বিরক্ত করি না ভাই কি বলেন আপনারা বসুন আমি চা বানিয়ে নিয়ে আসি থাক লাগবে না চা আমি খেয়ে এসেছি তবে আজকে কিন্তু আমাকে একটা রহস্য জানতেই হবে রহস্য কিসের রহস্য তোমার ওই ডায়েরির মধ্যে থাকা চিঠিটার রহস্য আমি জানতে চাই এবং তোমার যে কিউরিসিটি এই কিউরিসিটির রহস্যটাও আমাকে জানাতে হবে আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না তুষার ভাই ডায়েরি চিঠি মানে কি আমি বলছি আমি তখন পাবনা ইয়াসিন ডিগ্রি কলেজের ছাত্র হোস্টেলে থাকি একদিন রাস্তায় আমি একটা মেডিকেল রিপোর্ট পাই কৌতল ঘোষতে খুলতে সেখানে আমি কিছু টেস্টের রিপোর্ট প্রেসক্রিপশন পাই বিবেকের তারণে সেগুলো আমি তখন নির্দিষ্ট হসপিটালে জমা দিয়ে আসি তারা আমার ফোন নাম্বারটা রেখে দেয় তার ঠিক একদিন পর অনামিকা নামের একটি মেয়ে আমাকে ফোন করে কৃতজ্ঞতা জানায় সময় মতো সেই রিপোর্টগুলো না দিলে তার বাবার নাকি অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেত সেই থেকেই সূচনা তারপর হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমাদের দু বছরের সম্পর্কটা প্রণয়ের রূপ নেয় মানে ও শর্ত ছিল আমাদের দেখা হবে বাসু ঘরে তাই যতদিন না পর্যন্ত সে কাঙ্ক্ষিত দিনটি আমাদের না আসবে ততদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের মনের ভাব চিঠির মাধ্যমে প্রকাশ করব বিশ্বাস করেন ওর প্রতি আমার এত আস্থা এত দুর্বলতা ছিল আমি কখনই ওর কথা ফেলতে পারতাম না তারপর 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 কি হলো বলেন তো একদিন আবেগ জড়িত কণ্ঠে আমাকে ফোন করে আমার হোস্টেলের ঠিকানা জানতে চাইল আমি দিলাম তার মানে সেও এতদিন পর তোমাকে দেখার জন্য বেকুল হয়ে পড়ছিল তাই না যার ফলে চিঠির বদলে মোবাইল হম তবে সেটা স্বেচ্ছায় নয় পরিস্থিতির কারণে মানে মানে অনামিকার বাবা মা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল একদিন রাতে আমি ঘুমিয়েছিলাম মাঝরাতে আমার ফোনটা হাতে পেয়েছিল
আবিদ বাবা আমাকে জোর করে আজকে বিয়ে দিতে চেয়েছিল তাই আমি পালিয়ে এসেছি কি বলছ তুমি না মিকা তুমি এখন কোথায় নানাবাড়ি নানাবাড়ি সিরাজগঞ্জে এখানেই তারা আমাকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল আমি আমি বাথরুমের ওঝাতে কোনো রকমে বাড়ি পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে এসেছি ও ভাই গাছ তাহলে আমি এখন কি করব তুমি কোন টেনশন নিও না আবিদ 15 মিনিট পরে একটা ট্রেন আসবে আমি ওই ট্রেনেই উঠে সোজা চলে আসব তুমি জাস্ট আমাকে বলো আমার কোন স্টেশনে নামতে হবে ভাঙ্গুরা বড়াল ব্রিজ স্টেশনে তুমি একদম কোন টেনশন করবে না তুমি শুধু ট্রেনে উঠে চলে আসো আমি আমার বন্ধুকে নিয়ে এখন স্টেশনে উঠে রওনা দিচ্ছি ঠিক আছে थैंक यू थैंक यू सो मच আবিদ তুমি আমাকে বাঁচালে আরেকটা কথা এতদিন আমি যে নামে চিনতে কারা আপনারা কারা আপনারা কারা আপনারা অনমিকা এভাবেই কেটে যায় পনেরোটা দিন এই চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে তখন আমি তোমার থেকে অনেক দূরে থাকব সেদিন রাতে তোমার জন্য পরিবারের মুখোমুখি হবার পুরস্কার আমি খুব ভালোভাবে পেয়েছি একদিকে হার্টের সমস্যা বিছানায় পড়ে থাকা বাবার শুকনো বলির মুখ অপরদিকে মা বলেছিল তাদের পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে না করলে তিনি কোনো দিন আমার মুখ দেখবেন না ফলে আমি মহা বিপদে পড়ে যাই তারপর মায়ের কাছে যখন আমার ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ আত্মনাদ করে ব্যথ হয়েছিলাম তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম আত্মহত্যা করব কিন্তু সেখানেও আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম অনেক পাহারায় থাকা দৃষ্টির কারণে তাই সেদিন রাতেই আমাকে বসে যে চলে যেতে হয় শ্বশুর বাড়িতে তবে সেটা ছিল পুরোটাই আমার মতের বিরুদ্ধে তবে হ্যাঁ যদি বেঁচে থাকি তাহলে তোমার জন্য আমার হৃদয়ে জন্ম সুপ্ত ভালোবাসা একদিন স্কুলিঙ্গ হয়ে তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে পৃথিবীটা গোল একদিন আমরা আবারও মুখোমুখি হব সেদিনের প্রতীক্ষায় তোমার তারপর আর কোনোদিন আপনাদের দেখা হয়নি কিন্তু আমি এখনো প্রতিনিয়ত তাকে খুঁজে পাই আবিদ তোমাকে দেখে আমার শ্রদ্ধায় নত জানতে ইচ্ছা করছে কাউকে না দেখে যে অন্ধের মতো এইভাবে ভালোবাসা যায় এটা তোমার কথা না শুনলে আমি বুঝতে পারতাম না শ্রদ্ধায় তোমার প্রতি আমি নত জানু হয়ে যাচ্ছি ইউ আর এ গ্রেট ব্রাদার সেল ইট ফর ইউ ইউর গ্রেট লাভ স্টোরি আপনার এই মহৎ ভালোবাসার জন্য সারা জীবন আপনার জন্য থাকবে শুভকামনা আচ্ছা কো তোমার কি মনে হয় মানে দুলাভাই কোথায় যেতে পারে নাকি কোনো বিপদ নিয়ে আমি অক্ষত অবস্থায় তোমাদের সামনে দাঁড়ানো 
কি হয়েছে হ্যাঁ কই না তো আমার চোখ তো ফুলা না কই কিছু হয়নি তো দুলা ভাই আপু কিন্তু মিথ্যে বলেনি আচ্ছা দুলা ভাই আপনি ফোনের সুইচ টপ করে সারা দিন কোথায় চোখের পানি বিসর্জন দিয়েছেন বলেন তো ওহো আমার ফোনে চার্জ ছিল না আমি ঘরে ফোনে চার্জ দিয়ে বাইরে গিয়েছিলাম আর সেই কারণেই আমরা দুই বোন টেনশনে অস্থির হয়ে গেছি আচ্ছা তুমি কই ছিলা বলো তো আমি ওই নতুন ভাড়াটিয়া রুমে ছিলাম महिला मुख थे खुजे स्वार्थपर मानस गुल्पी गल्पिथ्या এই ভালোবাসার জন্য আমি আমার জীবনে কত সাত কত স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়েছি কখনো কি শুনেছেন কাউকে না দেখে না জেনে কাউকে অন্ধের মতো ভালোবাসা যায় শুধুমাত্র একটি চিঠির উপর ডিপেন্ড করে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেওয়া যায় শুনুন আপনার এইসব আজগুবি প্রেমের কাহিনী শোনার আমার কোনো ইচ্ছে নেই আপনি আমার বাসা থেকে চলে গেলেই चले जा তোমাকে যেহেতু আমি ভাই ডেকেছি তুমি এবার সাথেই থাকবে প্রয়োজন হলে তারা কিন্তু না ভাইয়া আপনি ওর জন্য অনেক কিছু করেছেন আমি কখনোই আপনার আদর্শ নিয়ে ভালোবাসার কথা বলবো না আমি আসি ভালো থাকবেন এক মিনিট পাবনা আপনি কোথায় বাড়ি বনোয়ারি নগর प्रदीप जेलेक्टोबास मत चार दिख घ 
কিন্তু মিনতির কালবৈশাখী ঝড়ে মেয়েটির সুপ্ত ভালোবাসার প্রদীপটা একটা সময় নিভে যায় আর সে কারণেই সারা জীবনের মতো মেয়েটা চেনা করতে আর মেয়েটা তার অপরাগতার কথা একটি চিঠিতে লিখে জানে আর ছেলেটি ছেলেটি সেই চিঠিটা এক যুগ ধরে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে আমারও তো একই প্রশ্ন আপনি কি করে জানলেন আমি আমি তোমার হারিয়ে দেওয়া সেই অনন্তা घर घर ভালোবাসার আগুনে করে হৃদয় কখনো কারো সংসার করতে পারে না আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে আমার স্বামী আমার ভালোবাসার ঘাটতি পেয়েছিল বলেই বিয়ের এক বছরের মাথায় আমাদের ডিভোর্স হয়ে যায় তারপর তোমাকে খুঁজতে আমি পাব না যাই তোমার হোস্টেলও খোঁজ করি কিন্তু তোমাকে আমি পাইনি ততদিনে তুমি ওখান থেকে চলে গিয়েছিল তাই প্রচন্ড মানসিক টেনশনে একদিন আমি রোড অ্যাক্সিডেন্ট করে বসি আর সেই কারণেই ওকে প্রপার ট্রিটমেন্টের জন্য আমার বাসায় নিয়ে আসে এরপর থেকে ও আমার বাসায় আছে তুমি আমাকে মাফ করে দাও ভাই আমি আসলে না বুঝে না জেনে তোমাকে অনেক কথা শুনিয়েছি বলবে তো 